Rivers pone un alto a la gente que cree que ella y la Rivers española se llevan mal. Resulta ser que hace unos meses, semanas aproximadamente, se dio la sorpresa de que Rivers española sería parte del equipo de Pío en la Kings League, el equipo de Rivers. Y esto generó, pues, ¿cómo explicarlo? Confusión y tal, porque recordemos que, bueno, hubo una pelea entre ambas en la velada del año número 3. Y también se generó una gran pelea porque las personas apoyaban que la Rivers de México había ganado el combate, saliendo de ahí el famoso meme, o bueno, no sé si llamarlo meme o tal, de 2-0, ¿no? En ese caso se generó ya mucha controversia, pero tengo que decir que la controversia se generó en especial por parte de la comunidad, porque claro, pongamos el caso de que haya sido injusto, que le hayan dado la victoria a la Rivers española. La Rivers española no tiene culpa de eso. Fue lo que decidieron los jueces. Y en caso. Eh, si la gente tenía, tenía que ir contra alguien. Tendrían que haber sido los jueces. Pero la gente prefirió ir contra la Rivers española. Y no recuerdo exactamente si dejó algún comentario. O algo controversial. Pero repito. La pelea nunca fue entre Rivers. Eh, GG y Rivers española. No. Fue entre los fandoms, los, bueno, los fans de la Rivers española y, y el fandom de Rivers, que seguramente pues, que la pelea fue brutal. Entonces hasta ahí quedó y la gente se cree que a día de hoy se llevan mal, cuando esto no es así. Y, y Rivers como que se ha cansado de ver esos comentarios y por fin ha roto su silencio. Veamos qué tiene que contarnos Rivers G. Para ya concluir este arco que lleva casi un año, no va el año, pero lleva casi el año, eh, porque Marina publicó estas fotos eh, y, y los comentarios son, son tristes, güey, son tristes. Hay mucha gente que equivocadamente piensa por alguna razón eh, que nos llevamos mal, que yo le tiré a ella, que yo le dije no sé qué. En mi vida, en mi vida yo le he tirado o dicho algo eh, de insulto a Marina. Nunca que eh, tú hayas leído comentarios de gente que lo hace no significa significa que lo hice yo. Eh, ni ella nunca me insultó a mí, ni yo nunca le insulté a ella. Porque vi que la gente diciendo, ay, después de todo lo que hizo, que enséñame, enséñame donde yo la insulté a ella o le dije algo a ella. Nunca. Yo no soy así. Perdón si me conoces por un clip del pesaje o perdón si me conoces por un clip sacado de contexto. Yo no soy así y tienes una perspectiva equivocada. Entonces yo me pregunté qué ha pasado para que River salga a decir esto y yo sorpresa, me he encontrado con... creo que ya saben quién <risa> Dallas Review <risa> El Dallas está en todas el Dallas, eh Siempre me impresiona la capacidad de los influencers más falsos del multiverso Cómo se pelean de forma horrible y luego son hermanas por arte de magia. Casi tan falso como tus argumentos sobre lo de Cuba. A ver, yo me acuerdo que Dallas le dedicó un video a la Rivers eh, española porque ella había ido a Cuba, porque le pagaron por una publicidad y no sé qué tema porque eso ya pasó hace meses y no le tuve mucha importancia o sea me, sí me vi el video porque me veo los videos de este señor ya que a veces dan juego los videos de este señor ¿eh? como cuando se me vio con Quackit y, y Spring por no condenar a Willy por... entonces fue muy random eso pero ya que sea amigo el caso es que este señor eh, fue uno de los que hizo videos sobre la velada y se metió con las Rivers de México porque eh, según él pues era como una niña que se que berrinchó y ya sabemos, ¿no? Todo el tema por lo que perdió, ¿no? Y desmentía supuestamente, ay, no, es que lo de Rivers es falso porque, este, ay, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo qué postura defendía Dallas, si le habían eh, gritado a Rivers cosas negativas en el estadio o no. No me acuerdo qué postura, la cosa es que luego Rivers desmintió y ya, toda una, toda una cosa, la verdad, pasó ahí. Entonces... Yo me imagino que este por ahí da Rivers, ¿no? Por los por el comentario de Dallas. 
Eh, y no sé si hay más mierda en los comentarios. Pero quiero ver las respuestas que le han hecho a Dallas. A ver qué, qué dice la gente. Se llama madurar, Dallas. Lo que a ti te hace falta para dejar de amargarte. <risa> con cada cosa que hagan los demás. A lo que él responde. Madurar igual branquear a una dictadura cubana. Es, que, es que amigo, ¿qué, qué, o sea, ¿qué tiene que ver el tema de las dos Rivers con lo que ya ha hecho la Rivers española en Cuba? Que ahí no estoy enterado, o sé sea, que no, no opino. Pero, ¿por qué lo mezcla con eso? Está, está, estamos hablando del tema de, de que las Rivers, ambas Rivers maduraron y pues por eso ahora son de algún modo amigas. O sea, ¿por qué tiene que meter el tema? Y es lo mismo con, que hizo con Germán, que está metiendo ahora el tema de que si tan... Dallas le va a hacer un video a Germán, no nos olvidemos, ¿eh? <ríe> Oye, no pensé que Dallas iba a ser protagonista de ese video, pero me sorprendió ver su comentario ahí, la verdad. Me sorprendió ver su comentario ahí. Bro, ¿por qué están compartiendo el video? Puro pinche pío de doble R. <ríe> bueno, amigos. Que esto sirva de elección. Los mayores enemigos pueden convertirse en amigos. Es que ni siquiera fueron enemigas, si te pones a pensarlo. O sea, simplemente se dio esa rivalidad por el fandom. Y hubo gente que le seguía achacando a River, que sigue llorando. Pero es que ella no llora. La que, los que lloran son su fandom. Los fans de Rivers, no todos, pero algunos seguían llorando por... Entre comillas, este... Entre comillas llorando por la derrota. Lo cual, no creo que esté mal. No creo que esté mal, porque supongo que serán niñas de 12, 14 años, dudo mucho que una fan de River ya mayorcita se empiece a, a molestar porque, bueno, perdió un perdió una pelea de boxeo que no, no es que sea algo tan relevante. La, ya a la semana la gente olvida lo que es una velada, sin más. Entonces yo, yo invito al fandom... Que deje, deje ese, eso en el pasado, hay cosas que no se deben olvidar, pero ese tipo de temas ya, porque si ya está resuelto lo que pasó, ¿por qué van a seguir recordando la pelea de las Rivers? No lo comprendo. Felizmente veo que la mayoría de gente está en buena onda, así que no veo que sea algo que, que alarme, ¿va? No creo que sea algo que alarme y me parece bastante bien. Eso quiere decir que el tema ya está superado. Veamos los citados. De todos modos, también es bueno ver por aquí. Las dos Rivers uniéndose para acabar con el 50% de la xenofobia en Twitter. <risa> los españoles haters frustrados en los comentarios. X que se acabó la polémica y ya no tienen con qué tirar las giras Rivers. <risa> es que Rivers... Rivers es la streamer de las más tranquilas. Es la youtuber, streamer, streamer, ajá, streamer número uno en Twitch, amigo. O sea, si ¿sí, no, la número uno que no tiene que enseñar el cuerpo, que es divertida y ya, ya parezco simpático, amigo. Fin.